বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে জিয়াউর রহমান ও এরশাদের ক্ষমতা দখলের সময় তারা অন্ধ ছিলেন কিনা এমন প্রশ্ন রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের স্মরণ সভায় তিনি আর বলেন যারা বিশ্বজুড়ে মোড়লগিরি করে বেড়ায় এমন বড় রাষ্ট্রগুলো যাদের বন্ধু হয় তাদের শত্রুর দরকার হয় না নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা যৌথভাবে এক স্মরণসভার আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি অভিযোগ করে বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে যে জিয়াউর রহমান জড়িত ছিলেন তা প্রমাণিত সত্য যেভাবে জিয়াউর রহমান জাতির পিতাকে হত্যা করেছিল জিয়াকেও কিন্তু সেই একইভাবে হত্যা হতে হয়েছিল তার লাশের কিন্তু কোনো খবর নাই সংসদ ভবনের সেখানে যে খবরটা দেওয়া আছে সেখানে জিয়াউর রহমানের কোনো লাশ নাই এটা জেনারেল এরশাদ কিন্তু এ কথাটা বলে গেছে জিয়ার লাশ জিয়ার স্ত্রী দেখে নাই খালেদা জিয়া দেখে নাই জিয়ার লাশ তার ছেলে তারেক রহমান দেখে নাই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যেই দলটির জন্ম হয়েছে সেই বিএনপি অবৈধ বলে দাবি করেন শেখ হাসিনা বিএনপি নেতারা যখন গণতন্ত্রের কথা বলে সবাই তখন অবাক হয় বলেও জানান তিনি বিদেশে পাচার করা টাকায় দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী আজকে আমার অবাক লাগে যখন ওই বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনি যে ক্ষমতা উচ্চ আদালতে অবৈধ ঘোষণা করেছে তার হাতে তৈরি করা যে দল সে দল নিতে অবৈধ হয়ে যায় কত পরিমাণের অর্থ সম্পদ তারা লুটপাট করে দিয়ে গেছে যে সেই টাকা এখন বিদেশে বসে খরচ করে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট যারা আপনজন হারিয়েছে তারা সে সময় বিচার চাইতে পারেনি উল্লেখ করে মানবাধিকার নিয়ে যারা খুব সোচ্চার তারা তখন কোথায় ছিল বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা আজকে যারা বাংলাদেশে টর্চ লাইট দিয়ে নির্বাচন খুঁজছেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কোথায় ছিল তাকে অন্য ছিলেন যখন জিয়াউর রহমান বাসল্য জারি করে ক্ষমতা দখল করেছিল বা যখন এরশাদ ক্ষমতা দখল করেছিল কই তাদের তো তখন সেই চেতনা দেখি নাই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে চায় কো কেউ কেউ যেখানে এমন একটা সরকার আসুক যারা তাদের পদলেহন করবে বড় দেশ মোড়লিপানা সব জায়গায় করে থাকে কি এরা যাদের বন্ধু হয় তাদের তো শত্রু লাগে না ইউক্রেন বন্ধু হয়েছিল আজ ইউক্রেনের অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে এমনই বন্ধুত্ব যে সে বন্ধুত্বের কারণে তাদের দেশও শেষ এবং সেখানে নারী শিশু তারা মানবিত জীবন যাপন করে এটা হলো বাস্তবতা আওয়ামী লীগ যতদিন আছে ততদিন বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা নাইকো দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট বুধবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন এর ফলে এই মামলা চলতে আর কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী আসামিপক্ষের আইনজীবীরা বলেন বেগম জিয়ার ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রিপোর্ট করছেন হাসান জাভেদ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গত উনিশে মার্চ নাইকু দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ঢাকার নবম বিশেষ জজ আদালত সেই আদেশ বাতিল চেয়ে সতেরোই মে হাইকোর্টে আবেদন করেন বেগম জিয়া এরপর শুনানি শেষে বুধবার আবেদনটি খারিজ করে দেয় আদালত আদেশের ফলে এই মামলায় আগামী বারোই সেপ্টেম্বর বৈচারিক আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যে দিন ধার্য আছে তা চলতে আর কোনো বাধা থাকল না মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন এটা সামারি খারিজ করেছে হাইকোর্ট ডিভিশন অনেক কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন হয়তো আমরা পূর্ণাঙ্গ জাজমেন্ট পাব যখন তখন দেখা যাবে আপিল বিভাগ বলে দিয়েছে শেখ হাসিনার জাজমেন্ট রাইটলি ওয়াশ করা হয়েছে এবং খালাদি জিয়ার মামলায় অপরাধের গুরুত্ব পাওয়া যাচ্ছে 
অপরাধী সে কথা বলা যাবে না বাট অপরাধী যে উপাদানগুলি পাওয়া গেছে সেটা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ণয় করবে বিচারিক আদালত হাইকোর্টের আদেশের প্রতিক্রিয়ায় বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার কাইসার কামাল দাবি করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের সাথে বিচারের নামে অন্যায় করা হচ্ছে শেখ হাসিনা ও আজাদের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম হয়েছিল তখন শেখ হাসিনা ও আজাদের পক্ষে সাহারা কাতুন তথা শেখ হাসিনারটা বলল ইল্লিগ্যাল আর অন দা আদার হ্যান্ড দুঃখজনকভাবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ারটা মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আজকে রিজেক্ট করে দিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মহামান্য আদালত থেকে ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না ওনাকে বারংবার ওনার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে অবিচার করা হচ্ছে কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান নাইকুর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে দু সালের নয়ই ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়া সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক দু সালের পাঁচই মে খালেদা জিয়া সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় এতে আসামিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার সাতশো সাতাত্তর কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধনের অভিযোগ আনা হয় হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা গুম হওয়া পরিবারের কান্নায় এবারও সিক্ত হল আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসে মায়ের ডাকের আয়োজন পিতা হারা সন্তান আর সন্তান হারা পিতা মাতার অপেক্ষার আর্তনাদ ফিরিয়ে দেয়া হোক তাদের হারানো স্বজনদের মানবাধিকার কর্মী আর বিশিষ্ট জনদের দাবি গুম হওয়াদের কান্নার জন্য দায়ী রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রকেই ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের হাসান মাহমুদের রিপোর্ট কতদিন দেখা হয় না পিতার মুখ হারিয়ে যাওয়া পিতার ছবি হাতে তাই সন্তানের অপেক্ষার প্রহর কেবল দীর্ঘায়িতই হচ্ছে সন্তান হারা পিতা আর পিতা হারা সন্তানের নিস্তব্ধ চোখে মুখে উদ্বেগ আর বুক ছেড়া আর্তনাদের সব কান্না রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের এই কক্ষে সহমর্মিতার পিনপতন নিরবতা নামিয়ে আনে আপনারা সময় দোয়া করেন যাতে মরার আগে আমার ছেলের আমি দেখে যেতে পারি আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসে মায়ের ডাকের ডাকে আসা মানবাধিকার কর্মী আর রাজনীতিবিদদেরও ভারাক্রান্ত করে তুলে স্বজন হারাদের এক একটি কষ্টের গল্প তারা বলেন গুম হয়ে যাবার দায় নিয়ে রাষ্ট্রকেই তার জবাব দিতে হবে প্রতি সপ্তাহে ঘটছে প্রতি মাসে ঘটছে প্রতিদিন ঘটছে এটি ঘটতে পারে না যদি সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেন এই যে শিশুরা তাদের বাবার খোঁজ তারা জানে না কেউ কি এবং যে প্রশ্ন তারা তুলেছে তার বাবার হাত ধরে সে স্কুলে যেতে চায় এই সরকার যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত গুম হয়ে যাওয়া মানুষের কোনো খবর পাওয়া যাবে না যখন সে আইন ভঙ্গ করে মানুষকে রাতের আধারে তুলে নিয়ে আসে তখন সেই রাষ্ট্র তার টিকে থাকার যে ন্যায্যতা সেটাকে ধ্বংস করে ডিম কি করে সংরক্ষণ করবে সেটা শুনতে চাই না কি করে জনগণের নিরাপত্তা দেবেন সেটা বলুন আর তা না হলে পদত্যাগ করুন এই গুমগুলো করা হয়েছে ত্রাসের আতঙ্ক তৈরি করার জন্য তাদেরকে আতঙ্কে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য এমন গুমের সংস্কৃতি থেকে বের হতে সব দল মতকে একমতে আসার আহ্বান উপস্থিত সবার হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা এখন বিকাশ সেবাই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন গুম হওয়া পরিবারের আর্তি শুনতে না পেলে সরকারের পরিণতি শুভ হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএনপি দলটির সিনিয়র নেতারা বলেছেন সরকার হঠিয়েই গুম খুনের বিচার করা হবে সবাইকে বিএনপি চলমান আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানান বুধবার আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তারা ইমরুল হাসানের রিপোর্ট গুমের প্রতিবাদ জানাতে হাজারো নেতাকর্মীর উপস্থিতি নয়াপল্টনে মুখে কালো কাপড় বেঁধে এক ঘন্টার এই মানববন্ধনে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় গুমের শিকার হয়েছে তাদের কয়েকশো নেতাকর্মী তারা বলেন এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে বর্তমান সরকারকে একজন বলেছে আমি গুম দিবস চাই না 
আমি বাবা দিবস ফিরে পেতে চাই একটি শিশু কি মর্ম যাতনায় এই কথাটি বলতে পারে এই ক্রন্দনী যদি এই সরকার শুনতে না পায় এই ক্রন্দনের তীব্রতায় এবং এই ক্রন্দনের বন্যায় এই আজকের সৈরাচারী সরকার ভেসে যাবে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে আন্দোলন করছে বিএনপি এমন মন্তব্য করে দলের নেতারা বলেন অত্যাচার নিপীড়ন করে আন্দোলন থেকে সরানো যাবে না তাদের বলেন গুম হত্যার বিচারের জন্য সরকার পতনের বিকল্প নেই সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান সাধারণ মানুষকেও ভাইদেরকে আজকে গুম করেছে এই সরকার প্রতিহিংসার বসবর্তী হয়ে এই সরকার গুমের সরকার এই অবৈধ সরকারকে সরিয়ে আমাদের যে গুম পরিবারের যে ভাইয়েরা আজকে গুম হয়ে আছে তাদেরকে আমরা উদ্ধার করব এটাই হোক আজকে আমাদের প্রতিশ্রুতি এই আওয়ামী সরকারকে ক্ষমতায় রেখে কারো দাবি পূরণ হবে না তাই আসুন সবাই আমরা রাজপথে নেমে আসি রাজপথে নেমে এসে বলি আজকের এই সরকারের পতন চাই আমরা একটা ভোট চাই আর ওই ভোট কোনোভাবে হাসির আর অধীনে চাই না নেতাকর্মীদের সর্বাত্মক আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি নেতারা বলেন ক্ষমতাসীনদের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুমের ঘটনাগুলো নিরপেক্ষ তদন্তে কমিশন গঠনে জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নিতে আহ্বান জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নিজেদের ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয় বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুমের অভিযোগগুলো অস্বীকার করে আসছে গুম হওয়া মানুষগুলো আত্মগোপনে রয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে কিন্তু মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা বলছেন দু সাল থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা কমপক্ষে ছয়শো মানুষ গুম করেছে পরে অনেককে মুক্তি দেয়া হয় বা আদালতে তোলা হয় বা তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে মারা যায় দেখানো হয় এখনও প্রায় একশো মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে উল্লেখ করে এইচ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পক্ষে নোবেল জয়ী সহ বিশ্ব নেতাদের বিবৃতি পত্রিকায় ছাপাতে দুই মিলিয়ন ডলার লেগেছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের তিনি বলেন তাকে নিয়ে বিএনপি নেতারা নতুন খেলা শুরু করেছে আরেকটি এক এগারোর দুঃস্বপ্ন দেখছে বুধবার সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী ঐক্য পরিষদ বহুমুখী সমবায় সমিতি আয়োজিত শোক দিবসের আলোচনায় এসব কথা বলেন তিনি রিপোর্ট করছেন রকুন উদ্দিন জাতির পিতার আটচল্লিশতম শাহাদত বার্ষিক ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগঠন সেখানে রাখা বক্তব্যে পনেরোই আগস্টের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবরা আর প্রধান অতিথির বক্তব্যে দেশের রাজনীতি নিয়ে আক্ষেপের কথা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাজনীতি করতে হয় এই দেশের মুক্তিযুদ্ধ এর সঙ্গে যাদের বিরোধ যারা পনেরোই আগস্টে জাতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে চিকিৎসা নিতে বিদেশে গিয়েও বিএনপি মহাসচিব প্রতিদিন রাজনৈতিক বিবৃতি দিচ্ছেন এবং এমনই এক বিবৃতিতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে কিভাবে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান দাবি করেন সেই প্রশ্নও তোলেন ওবায়দুল কাদের এই বিবৃতি যে স্পেসে দেওয়া হয়েছে সেটা কিনতে দুই মিলিয়ন ডলার এ অর্থ কোথা থেকে এলো মির্জা ফখরুল সাহেবরা আন্দোলন এখন আর জমে না বাজারে ভাটা পড়ে গেছে এমত অবস্থা আবার নতুন খেলা ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে শুরু করেছেন ওয়ান ইলেভেনের দুঃস্বপ্ন দেখছে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে বানচাল করতে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করতে বিশ্ব মোরলদের হাত ধরে এই নতুন খেলা শুরু হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের এই ডক্টর ইউনুস আমাদের জাতীয় স্মৃতি সতে যায় কোনোদিন গেছে রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা 
সাইবার নিরাপত্তা আইনের খসড়াকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো দমনমূলক আখ্যা দিয়ে টিআইবি বলছে শাস্তি বাড়ানো কমানোর নামে খোলস পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক বলেছেন অংশীজনের মতামত নিয়ে খসড়া সংশোধন না করা হলে এটি হবে আরেকটি কালো আইন আইনটি পাশ হলে সাইবার ক্রাইম বন্ধের নামে মানুষের মৌলিক অধিকার বিশেষ করে মত প্রকাশের অধিকার খর্ব হবে আরও জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান সাইবার নিরাপত্তা আইন দুই হাজার তেইশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিয়ম অনুযায়ী এটি এখন সংসদে স্থায়ী কমিটিতে যাবে অংশীজন সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ করে সংসদে পাশ হলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরিবর্তিত আকারে পরিণত হবে সাইবার নিরাপত্তা আইনে প্রস্তাবিত আইনটির বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি নির্বাহী পরিচালক বলেন আগের আইনের মতো পরিবর্তিত আইনটিও মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করবে মূলত সাইবার সিস্টেমের নিরাপত্তার নামে সাইবার অপরাধ দমন করতে এই আইনটি করা হচ্ছে যদিও প্রচলিত আইনেও সেই বিচার সম্ভব বলে মনে করে টিআইবি সংসদে অনুমোদিত হয়ে যায় তাহলে এটাকে নির্বর্তনমূলক আইন বলা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না এটি আগের যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট তারই আসলে কিছুটা পরিবর্তন করে কিছুটা ধারা মানে শাস্তির পরিবর্তনের নামে বাড়ানো কমানোর নামে শুধু খোলসটা পরিবর্তন করা হয়েছে এটা যেটা উদ্দেশ্য হওয়ার কথা ছিল যে সাইবার সিস্টেমকে আমি নিরাপত্তা দেব সেটা না করে আমি আসলে মানুষের এই সাইবার সিস্টেমকে ব্যবহার করার যে মানুষের অধিকারটা সেখানেই আমি বাস্তব হস্তক্ষেপ করছি ব্যবহার করে মানুষ তার মত প্রকাশ করবে তথ্য প্রকাশ করবে তার চিন্তা প্রকাশ করবে মন্তব্য করবে সেই জায়গায় আমি হস্তক্ষেপ করছি তাকে বলুন অংশীজনের মতামত নিয়ে আইনটির খসড়ার সংশোধনের দাবি জানান তিনি বলেন সংশোধন ছাড়া পাশ হলে এটিও হবে আরেকটি কালো আইন সম্পূর্ণ নতুন একটা খসড়া করে সেটাকে অংশীজনের সাথে মতামত সাপেক্ষে আমরা আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য যদি সেটা না করা হয় যদি এখন যে পর্যায়ে আছে খসড়াটি সেটি যদি অনুমোদিত অনুমোদিত হয়ে যায় আইনের রূপান্তরিত হয় তখন আমরা এটা বাতিল করার কথা বলবো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিতর্কিত ধারাগুলো সাইবার নিরাপত্তা আইনে যুক্ত না করারও আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা আন্তর্জাতিক গোম প্রতিরোধ দিবসে ঢাকা মহানগর সহ সব জেলা ও মহানগরে মৌন মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের পাসপোর্ট অফিসের সামনে থেকে জেলা বিএনপি মৌন মিছিল বের করে পরে সমাবেশে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক খোকন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামান মনির সহ নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রামে সমাবেশ ও মৌন মিছিল করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা এতে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সহ অন্যরা অংশ নেন এছাড়া মানব বন্ধন করেছে কয়েকটি সংগঠন রাজশাহীতে সমাবেশ শেষে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনুর নেতৃত্বে মৌন মিছিল বের করা হয় খুলনায় সমাবেশ ও মৌন মিছিল করেছে মহানগর এবং জেলা বিএনপি গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যার তীব্র নিন্দা জানান বিএনপি নেতারা বরিশালে সমাবেশ শেষে মৌন মিছিল উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুক সহ অন্যরা মামনসিংহে নতুন বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ শেষে বিএনপি নেতাকর্মীরা মৌন মিছিল বের করলে বাধা দেয় পুলিশ নাটোর জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক শহীদুল ইসলাম বাচ্চুর নেতৃত্বে দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ পুলিশের বাধার মুখে পড়ে মানিকগঞ্জে বেউথা সেতু এলাকা থেকে মৌন মিছিল বের করা হয় পরে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও জেলা বিএনপি সভাপতি আফরোজা খান রিতা সহ অন্যরা এছাড়া বগুড়া ভোলা ঝালকাঠি কিশোরগঞ্জ ছিনাইদহ খাগড়াছড়ি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৌন মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি কয়েক জেলায় তা পুলিশের বাধার মুখে পড়ে রোকসানা রোকসানা তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এই দিন হল সেই দিন যেদিন সেই পাগলা সার তার সকল জড়তা ভুলে ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলি গলি রচনা ও পরিচালনা সাগর জাহান তুমি কি আসলে ভাইয়া বলতো তুমি আসলে কিন্তু আমাকে দুইজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছো আপনি কি জন্য কি করেছেন সেটা শুধু আপনি জানেন সুমিত ভাই 
আমরা এখন একটা মজার খেলা খেলবো এইটা আপনি ভিডিও করবেন আমি কিন্তু ভিডিও করতেছি ভাই সেই লাগে দেখবেন সোম মঙ্গল ও বুধবার রাত 9টা 30 মিনিটে এনটিভি তে এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন